Hi, ich bin Thorsten. Herzlich willkommen im Katzenturm Oberwesel. Kommt rein. Wir leben auf vier Etagen auf 47 Quadratmetern. Also quasi ein Tiny House, aber erbaut 1350 in Oberwesel. Die Stadt der Türme mit 16 Türmen haben wir den kleinsten, den Katzenturm. Jede Etage hat ein anderes Thema oder sagen wir ein anderes Motto. Das sind einfach Themen, die uns ausmachen, die uns viel bedeuten. Und ja, das ist das Erkerzimmer, was so das Thema Heimat, Natur verbindet. Eigentlich sollte das unser Essplatz sein, aber manches entwickelt sich auch anders. Aktuell haben wir hier einfach zwei schöne Buchholzstühle stehen. Diese wunderschönen Lampen sehen so easy peasy aus, aber die haben uns echt ziemlich viel Nerven gekostet, weil wir mussten die erstmal umlackieren. Die gibt es nur in schwarz. Dann hat äh, uns auch das Textilkabel nicht gefallen, das haben wir geändert. Und dann haben wir festgestellt, dass die Lampen viel zu schwer für das Mauerwerk sind, ähm, so dass wir da auch noch mal dieses Holzbrett dran bauen mussten. Aber es gibt nichts Schöneres, wie abends dann hier zu sitzen mit dem Blick auf den Rhein. Ich glaube, es dauerte 20 Minuten und ja, unser Herz schlug knallhart und wir wussten, wir wollen dieses Objekt, diese außergewöhnliche Immobilie kaufen. Viele haben das erstmal in Frage gestellt, weil ähm, ja, ich leider vor vier Jahren die Diagnose Parkinson bekommen habe und da natürlich auch körperliche Einschränkungen habe. Keiner weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Und dann einen Turm zu kaufen mit 78 Treppen ist natürlich schon ein bisschen verrückt. Jedes der Zimmer hat eine ganz besondere Tapete. Mich und ich lieben einfach ausgefallene Tapeten. Und andererseits ist es natürlich bei einem runden Gebäude fast die einzige Möglichkeit, Atmosphäre reinzubringen, weil Bilder natürlich schlecht aufzuhängen sind. Oft gestellte Frage, wie wird so ein Turm überhaupt warm? Könnt ihr da im Winter leben? Ähm, ja, wir können es. Wir haben es ja auch schon ausprobiert. Äh, wir haben diesen wunderschönen Holzofen, der zum Glück vorhanden war. Klar kann man nicht erwarten, im Winter bei uns äh, mit kurzer Hose und T-Shirt äh, zu Besuch zu kommen. Also gestrickte Socken sind schon angesagt, aber ich finde, in so einem Turm passt das auch irgendwie. Da oben seht ihr unsere Kuckucksuhr. Das ist eines von vielen persönlichen Details, die in unserer Wohnung zu finden sind. Die Kuckucksuhr haben wir im Schwarzwald gekauft ähm, und das war in einem Urlaub, in dem ich die Micha den Heiratsantrag gemacht habe. Und deshalb ja, hat sie was ganz Besonderes. Und ja, mittlerweile sind wir 20 Jahre fast zusammen. Und jetzt würde ich sagen, äh, leite ich einfach mal zu Micha über meinen Mann. Und der kann euch unsere coole Küche zeigen. Hallo, dann kommt mal rein. Du hast natürlich ja in den Turm geleitet und ich leite euch wieder raus. Wir sind jetzt nämlich schon wieder außerhalb des Turms ähm, auf der Stadtmauer. Man sieht hier ganz gut, wie dick die Mauern sind. Und hier, das ist die Turmmauer von außen, die wir wieder freigelegt haben. 
Da, wo ich gerade im Moment stehe, war früher eine Wand. Also das heißt, es war hier im vorderen Bereich, war die frühere Küche. Und hier nach der Mauer war ein Gästezimmer. Vom Umbau waren hier so die aufwendigsten und die längsten Maßnahmen. Angefangen von das Rausnehmen der abgehängten Decke. Hier oben sieht man inzwischen die schönen Balken. Gestern haben wir vom Nachbarn äh, eine frisch zugesägte Holzplatte bekommen, die wir gleich natürlich angeschraubt haben. Gestern Abend hier gegessen und festgestellt, dass es mit dem Ausblick hier hinten eigentlich doch am schönsten ist. Einen kleinen Nachteil gibt es, aber den gibt es ja immer. Die Bahn, die direkt hier vorbeifährt, ähm, ist aber schon auch spannend, wenn hier ein Zug auf einen Zug gefahren kommt. Hier ist es ein bisschen enger, da hat man relativ wenig Stauraum. Deswegen seht ihr hier nicht nur unsere Küche, sondern die Küche ist gleichzeitig auch noch ein bisschen Lager oder wie jetzt hier für unsere Jacken und Schuhe, für den Staubsauger und natürlich auch für Pfandflaschen. Hier seht ihr, weil wir immer so ein bisschen das Thema Heimat in unserem Turm haben, von einer lokalen Künstlerin, der Mareike, die ist Illustratorin und Buchautorin, ähm, hat uns hier für die Küchenrückwand ähm, einfach so ein paar Erinnerungsstücke aufgemalt, illustriert, angefangen von unserem Wohnmobil, in dem wir ja mal eine Zeit lang gewohnt haben, bis zu unserer Bahnstreckenadresse. Wir haben nämlich tatsächlich an unserem Turm die 1310, die unseren Bahnstreckenkilometer markiert. Und ihr fragt euch bestimmt, wo es in dieses schwarze Loch hier runter geht. Das ist unser Badezimmer. In das dürft ihr aber nicht gucken, denn das wird unser nächstes Projekt. Das war es schon im Erdgeschoss und jetzt geht es in die erste Etage in unser Fernsehzimmer. Und hier haben wir unsere super bequemen Relax-Sessel, auf denen wir jetzt hoffentlich jeden Abend ähm, sitzen und den Abend genießen. Ähm, bequeme Stühle sind total wichtig für mich. Und meine Erkrankung, dadurch, dass ich sehr starke Verspannungen im Bein habe und Krämpfe, Muskelverspannung, ist es natürlich sehr wichtig, abends auch ja, die müden Knochen auszuruhen. Wie ihr vielleicht an der Tapete erkennen könnt, ähm, hat es mit einem Fluss zu tun. Und das ist quasi eine Hommage an den Rhein, äh, an das Mittelrheintal, an unsere neue Heimat. Hier habe ich was ganz Besonderes. Das ist eine Kinderschiffschaukel. Äh, Baujahr 1900 und die haben wir quasi umgebaut zu einem fahrbaren Gin-Regal, weil Gins sind so ein bisschen mein Hobby. Ich habe eine kleine Gin-Sammlung und hier habe ich so meine Lieblings-Gins einfach platziert. Und vieles ist auch noch in der Entstehung, wie zum Beispiel dieses Bild hier. Ähm, hier habe ich äh, eine Leuchtreklame draufgesetzt mit dem ja, Lied oder Zitat, warum ist es am Rhein so schön und das müssen wir jetzt gerade noch verkabeln und ähm, ist auch relativ schwer. Ähnlich war es nämlich hier mit dem Fernseher, äh, den haben mich und ich vor zwei Tagen aufgehängt und ja, wir hoffen sehr, ähm, die Halterung bleibt in der Wand. Und ja, auch wenn man hier hinten reinschaut, unter der Treppe die Tapete, 
Die mussten wir leider selbst tapezieren und ich stand im Spagat über der Treppe, Micha stand unter mir, wir haben uns ja, fast schon angeschrien und ja, es war äh, wirklich ein bisschen äh, brenzlig, die Situation, aber wir haben es gelöst bekommen und einfach ein Bild davor gestellt und dann sieht man nicht die schlimmen Stellen. Und jetzt geht es eine Etage höher in unser Schlafzimmer. Ihr habt richtig gehört, Schlafzimmer hat ja jeder. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum unser Schlafzimmer Schafzimmer heißt, weil es hier um Schafe geht. Schafe sind ganz wichtig für mich seit meiner Diagnose. Parkinson habe ich mich entschieden, mehr Sachen zu machen, die mir Spaß machen, ohne zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist. Und deshalb gehe ich oft äh, Schafe hüten und die Schafe geben mir total viel Inspiration, aber auch Erholung. Und deshalb dachte ich mir, das Schlafzimmer muss das Schafzimmer werden, weil hier will ich mich entspannen und gut schlafen. Und Highlight ist für mich diese Tapete. Die hat Micha quasi für mich gestaltet. Das ist sogar unser altes Bett und das war vorher himmelblau. Und ich habe es verändert. Ihr seht zum Beispiel hier das Skirting des Bettes. Das habe ich von einer Auftragsstrickerin mir quasi produzieren lassen. Das ist echte Schurwolle und habe so quasi die Bettumrandung ganz simpel neu gestaltet. Auch wenn das Bett in diesem Raum den meisten Platz einnimmt, haben wir noch Platz für unsere Klamotten, nämlich in diesem, man könnte sagen, historischen Einbauschrank, der ja quasi auf jeder Etage vorhanden ist. Ähm, die Mauern sind 1,50 Meter dick vom Katzenturm. Dahingehend ist natürlich auch der Schrank relativ breit und dadurch können wir alles verlagern, was wir an Klamotten haben. Hier gibt es noch eine ganz besondere Tür und jetzt zeige ich euch das Highlight des Katzenturms. Das ist unsere Dachterrasse mit 360 Grad Blick. Und jetzt hat man so einen tollen Platz und wir können uns gar nicht entscheiden, wie wir ihn nutzen. Mein Traum ist eine Sauna, Michas Favorit ist ein Taubenschlag, aber vielleicht wird es auch einfach nur eine coole Schaukel, mit der wir über die Umrandung schaukeln. Es bleibt spannend. Der Katzenturm bedeutet mir sehr viel, weil er ja, das Wahrzeichen für ein Neubeginn ist. Neubeginn für ein Leben, für das Micha und ich uns entschieden haben, für mehr Entspanntheit und vor allen Dingen mehr im Hier und Jetzt zu leben, um weniger für die Zukunft zu planen. Das war die Roomtour durch unseren Katzenturm. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr noch weitere spannende Wohnprojekte anschauen wollt, dann abonniert diesen Kanal oder schaut hier oder hier. Ciao. Tschüss.